ボンジョルノーあっちゃんですえー、っと今日は7月24日日曜日えー、じゃあちゃんの朝少し遅い朝ですはいってことでねまた明かりまして遅い言うてもいつもよりちょっと早くね起きてうんいつもっていうか平日じゃない日曜日の終わりには早い目に起きたかなって感じだけど血圧測りますの83の59朝はかって起きたすぐに測った時ね129か130切ってたんやなトイレ行ったらね動いてきたからね上がったんかもわからへんねんけど41はいおいひっくりやったね200超えたからねでこうゆるい性格でだこれもじゃ食べ物のせいかなとは思うせいというかおかげというかねいっぱいガチャガチャガチャガチャ人のこと安置したりね人のことごちごちを言う人ってやっぱ食べ物とか変なもの食べてるからそうなのかなって最近もやってきて、ね、いただきますもちろんね降りかかる日の子払うために。こっちも激しく言うけどね、こっちからまあ喧嘩を売ることで、まあ 100% ないと思うんやけど、えっ、ー、と、まあね、降りかかる日の子を払うときに、その払った日の子は地方人に飛びする場合あるからね、だからその人付き合いはごめんやねって感じやけどもね、うん、またそれで怒る人が出てきてね、迷惑しいんだけど、まあ、何よりもね、今日の朝からのコメントは、もうね、綺麗になってると思うんだけどね、のモデレーターさんがだいぶ、ね、消しました、言って連絡くれてね。あのモデレーターさんけでもモデレーターさんはね何人がいてんねんけどそのモデレーターさんが誰々のどのコメント消しましたよって連絡入れてくれるようにしてねそれ見てるとねあ誰がどれを消してくれたなんて分かるように把握はしてんねんけど、うん、あのやっぱりねこの日曜日のねすがすがしい朝をねゆるっと、うん、あのなんていうの、まあ、あんまりあっちゃんが推奨してる16時間、ね、断食とか。えーとね、添加物抜きとかっていうのの中からちょっと離れるんやけども朝から優雅にねこうお茶を飲んだりとかコーヒーを飲んだり逆まあまあまあちゃんと朝から優雅にソウルを飲んだりね井戸水を飲んだりねまあ井戸水飲めん人はミネラルウォーター飲んだりしてねこうほっとして「さあ今日は一日穏やかに過ごそうね」って思える人が少ないのかな。
、まあ、少なくはないよねの方が多いんやろうけどバカなコメントしてる人の方が少ないのかもわからへんけどもいやでも多いから目立っちゃうんやろうけどねああいうことを言って何が楽しいのかなと何回も言うけど、えー、厚みは、えー、性別不合、まあ、昔の性同一性障害だけど性同一性障害から性別違和になって今性別符号っていう名前に変わってるけど名前が変わっただけじゃなく何が変わったのかって言ったら性同一性障害っていうのはまあ簡単に言ったら体と心が不一致逆の性になってたりするから性が同一じゃないよっていう障害だよっていうまあ病気扱いになっててんけどこれ病気じゃないんちゃうかっていうことで性別違和性別に違和があるえまあ違和感とかけどかまあそういう感じみたいなのもたな感じやってんけども性別符号に何がなったのかっていうと性別符号っていうのはそのことによって差別とか偏見しちゃダメなんだよっていうねそういうちょっときつい決まりになって性別符号っていうあのねそう診断名がつくっていうのは一生もの、ね、だからそのまあ何月何日からそので、ね、体をこう治療していってるよっていう感じで。ずっと、えー、治療を続けていってる。その治療は何なのかって人それぞれ違うよね。えーま、性的合手術って言って体を別性に合わせていくとか、えっとかえっと、心のケアするために戸籍変えていくとか、そういう治療をしていくんだけど、あっちゃんのところ今のところホルモン治療をしてる。で、ホルモンのバランスをとっていって、女性の、えー、と体と心、メンタルを保てるように、こう、今治療してるんやけど、これがまあ簡単な治療方法の説明。もっといろいろ深いところあるけどね。それはまあ、表に言わへんけど。その中で、あのー、性同一性障害って、まあ、俗に言うね、昔のとトランスジェンダー。えー、今は、性別違和、えー、と、GI、えー、GID、えー、ジェンダーアイデンティティのやったっけな、なんたらかんたらっていう名前だけど、今、ジェンダーインクルーティングマセット、なんやらって言って、ね、GI って、ジェンダーっていうのは性別ね。愛っていうのいろんなも意味があってその今はその悩ませたけどもそのまた今度調べとくけど要はあの性別が合ってないことによって差別とかそういうことしちゃダメなんだよっていうねあの WHO みんな大好き WHO がねあのそういう、まあ、基準値を出してるんよねでそれに伴って世界中世界がそういう統一企画になって要は制度、えー、今俗に言う制度制度性障害っていうのが分かりやすいと思うけど性別符号ね覚えてね性別符号でのしてた人の性別に対しての差別を偏見をすることによって警察までも動くようになってきて今はもうねその性別符号による差別は案件については警察が動いてる、えー、そうあのあちゃんね言ってるってそれはこの大阪に2件しかない、えー、たった2件しかないね、あのー、制度一性障害そうじゃあまた制度一性あっちゃんもそう言うてしまうけど簡単にみんなに分かりやすく制度一性障害言ってるけど性別符号を、えー、と認定できる医者そういう認定医にあっちゃんは、えー、認定されてるだから先生に聞いたら一生もんだよ結構診断書がどうのこうのって何ヶ月で効力切れるとかコメント書いとったりするけどそれもちょっとね、ほんまかどうか聞いてみたら先生は「一生もんだよ」って、うん「あなたは胸張って昨日のねあの動画でも言った通り胸張って生きてもいいちゃんと女性として認められてるんだよ」って言葉をいただいてね、うん、だからコメント欄等で「うん、男や」とか、ね、そういうこと言うあの差別発言は全てあの、ね、あの削除してもらいます。で、もしか、まず、あ、残ってたとしてもね、の裏に回ってたとしてもね、安心しないでください。あのー、ちゃんとそういうのもデータと取って、きっちりそういう期間には提出させてもらいます。あのー、そんなことで差別される筋合いないしね。なっちゃんはそのことを表に出して、だから言ったら、障害を表に縦にしてってよくけど、障害ではない。これは人間として認められた権利である。だから女性やから女性蔑視されて男性やから男性がどうのこうの要は今男尊女卑で、えー、と男が陽で女が陰おかしいでしょそれはっていうのは当たり前のこと女性なんたらグループっていうのがあってね、えー、とそういうところでも訴えてると思うけどそれと同様に性別不動に不合に対してもそういう差別偏見はダメなんだよ
、そこはね、あのー、権利であって、主張でも何でもなく、それの特権でも何でもない。あっちゃんは権利やと思う。当たり前のこと。そこで差別されるのは違うとあっちゃんも。これはね、頭の硬い、あのー、他人を平気でいじめしてもいい。ああ言,い言い過ぎたわけどねあのそういう人たちよりも頭が柔軟でしっかり教育されてる小学生の方がよく理解してるだから小学生の小さい子のほどいじめが少ない、えー、そういう嫌がらせが少ない偏見が少ない大人になっていくにつれていじめをしちゃダメだって子どもに教育しないといけない立場の人間が平気でいじめをしたりしてる。本当にね、あ、で,でも、どんな顔して他人にそんなコメントするのかなって、よくそんなね、子育てしてるね、なんたらママとか、なんとかの母とかって書いてるアカウントで、よくそういうひどいコメントしてるなって。逆にね、なんたらなんとかママとか、ママなんとかって書いてくれてる人で、いいコメントしてる人は、ちゃんといい子育てできてるんやろうなって、あっちゃんは想像つきます。もう平気でね、あの、人をこけおろす大人っていうのは、ほん本当に人の心を持って子育てとかしたことあるんでしょうかね。まあ子育てしてるか人が偉いか悪いか、あの、偉くないかじゃないんだけど、子供を育てるってのはそれだけ自分が模範にならない。親の背中を見て子供は育つっていうけど、そんなね、他人の悪口を、陰口を、えー、匿名やをいいことにね、書いてる人がね、それははっきり言って犯罪行為ですからね。犯罪を犯す親に本当に子供が育てられるのが、あたちゃん不思議でならない。日曜日の朝こコメント欄見てねああひどいコメントあるなーって思ったりまあもちろんねモデレートさん恨みましたけど村のコメントもちゃんとチェックはしてんだけどああよくもこんなこと書けるねこの人たちってあーあーあーって自分の言霊って言うけどね自分のそういうひどいもんを表に出してね恥ずかしくないのかなってあっちゃんそんなことするの恥ずかしいね振り払う火の粉を振り払う時にはとんでもない言葉吐くよあーちゃんはそんなものはもうね、それが不動明王の心って言ってね、あかんもんはあかんのんじゃボケっていう話でね、ほら行ってまうぞほらっていうね、舌を巻きながら言うけども、こっちから何もないね、あーあの人見て、ああ、ちょっと気持ち悪いなとか男か女かな、なんてことは言いません。はっきり言って、気持ち悪いことをしてるから言うんです。あなたの行動が気持ち悪いんです。見た目のこととかね、そういう偏見であっちゃんはいきなりこっちから言うことはないです。でも言われたから、あなたには鏡を立てて同じことを返します。それが、えー、何やったっけな、えー、あっちゃんはミラーリングって言うんだ。勝手にミラーリングって言うんだけど、鏡を立てることによって、あなたが見えてるひどい姿は、あなたの姿なんですよ。で、あっちゃんは知らしめてるだけのことです。はい。この動画は月曜日の朝に上がるんで、月曜日の朝この動画を見て、自分のやってるバカな行動を心に受け止め、あ、私やってることダメだわって、こんなことしたらダメになっちゃうわって、あっちゃんありがとうなんて思ってくれて、気づかしてくれてありがとうなんて思ってくれて、まともな人間になって生きてほしいなって思う、あつみ、えー、月曜日の朝で、月曜日の朝の動画でした。では、だね。みんな、子供に模範になる素晴らしい大人になりましょうね。恥ずかしいよ。もちろん、あっちゃんのファンの皆さんは、模範になれる素晴らしい人たちもいっぱいおるもんね。ありがとうね。これからも応援してね。